আইপিএল দু হাজার উনিশ কেকেয়ারের জন্য খুব একটা ভালো কাটেনি টিমেও হয়েছে কিছু বাজেট সিলেকশন যার জন্য কেকেয়ারকে এবার প্লেয়ারের আগেই বিদায় নিতে হয়েছে আইপিএল থেকে আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের বলবো সেই পাঁচটা প্লেয়ারের নাম যাদের পরের বার আইপিএলে কেকেয়ার ছেড়ে দিতে পারে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখুন এবং আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন এবং কেকেয়ারের একজন ডাই হার্ট ফ্যান হয়ে থাকেন তাহলে এক্ষুনি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেলাইকেন অবশ্যই প্রেস করুন তো চলুন বন্ধুরা ভিডিওটি শুরু করা যাক নাম্বার ফাইভ লকি ফার্গুসন নিউজিল্যান্ডের এই গতিশীল ফাস্ট বোলার দু হাজার সতেরো সালে আইপিএলে রাইজিং পুনে সুপার জায়েন্টসের হয়ে খেলেছিলেন এবছর আইপিএলে মিচেল স্টার্কের পরিবর্তে তাকে টিমে নেওয়া হয় ফার্গুসন পার প্লেতে এবং ডেথ ওভারেও প্রচুর রান দিয়ে ফেলেছেন তিনি কেকারের হয়ে পাঁচটি ম্যাচে মাত্র দুটো উইকেট নিয়েছেন এবং তার ইকোনমি রেট প্রতি ওভারে দশ দশমিক সাত ছয় যেটা টি টোয়েন্টিতে খুবই বেশি সেই কারণে তার পরিবর্তে বাকি ম্যাচগুলিতে হ্যারিগার্নিকে খেলানো হয় সুতরাং ফার্গুসনকে কিন্তু পরের বার আইপিএলে ছেড়ে দিতে চলেছে কেকেয়ার নাম্বার ফোর প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা আইপিএলের আগে কেকারের তিনজন ফাস্ট বোলার কমলেশ নাগার খোটি শিবম মাবি এবং অ্যান্ড্রিক নর্থ যে চোটের কারণে বাদ হয়ে যান প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা যিনি কিনা আগের আইপিএলে কেকারের হয়ে ভালো বোলিং করেছিলেন তাকে এবার প্লেইং ইলেভেনে রাখা হয় তিনি এবার কেকারের হয়ে উইকেট নিতে পারেননি এবং প্রচুর রানও দিয়েছেন তিনি এগারোটা ম্যাচে মাত্র চারটি উইকেট নিয়েছেন এবং তার ইকোনমি রেটও নয় দশমিক তিন চার কেকেয়ার তাকে পরের বার ছেড়ে দিয়ে একজন এক্সপিরিয়েন্স বোলার নিতে চাইবে নাম্বার থ্রি পীযুষ চাওলা কেকেয়ারে সব থেকে সিনিয়র প্লেয়ারদের মধ্যে একজন হচ্ছেন তিনি তিনি এবছর কেকেয়ারে সেকেন্ড হাইয়েস্ট উইকেট টেকার হলেও কুলদীপ যাদব এবছর আউট অফ ফর্ম থাকায় তার কাঁধে চাপটা অনেক বেশি ছিল তিনি তেরো ম্যাচে মাত্র দশটা উইকেট নিয়েছেন পীযুষ চাওলা বলে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেননি যে কারণে তিনি প্রচুর রান দিয়েছেন তার ইকোনমি রেট আট দশমিক নয় ছয় অর্থাৎ প্রায় নয় তার এই বাজে বোলিংয়ের কারণে হয়তো তিনি পরের বার আর কেকেয়ারে থাকবেন না নাম্বার টু কার্লোস ব্রাতোয়েড দু হাজার ষোলো সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেই অবিশ্বাস ইনিংসের পর তিনি আর ফর্মে নেই তার ন্যাশনাল টিমেও তিনি তার জায়গা করতে পারেননি এবং আইপিএলেও তিনি উল্লেখযোগ্য কিছু করতে পারেননি কে কে আর তাকে এবার পাঁচ কোটি টাকায় কিনেছিল তাকে অ্যান্ডে রাসেলের ব্যাক আপ প্লেয়ার হিসাবে রাখা হয়েছিল ব্রাতোয়েড কে কেয়ারের হয়ে দুটো ম্যাচ দুটো ম্যাচ খেলেছেন মাত্র এগারো রান করেছিলেন এবং একটি উইকেট নিতে পারেননি তার এই বাজে পারফরমেন্সের কারণে তাকে আর পরের ম্যাচগুলোতে নেওয়া হয়নি অর্থাৎ কে কেয়ারে এটাই কিন্তু প্রথম এবং শেষ বছর হতে পারে নাম্বার ওয়ান রবিন উথাপ্পা টি টোয়েন্টিতে বারো ম্যাচে একত্রিশের অ্যাভারেজ নিয়ে দুইশো বিরাশি রান করা যেটা খুবই বাজে তিনি কেকারের হয়ে একসময় অনেক ম্যাচ জিতেছিলেন কিন্তু দু হাজার এবং দু সালে তিনি কেকারের হয়ে জঘন্য ব্যাটিং করেছেন তার স্লো ব্যাটিংয়ের জন্য কেকারকে এবার প্রচুর ম্যাচ হারতে হয়েছে এবার আইপিএলে তার স্ট্রাইক রেট মাত্র একশো পনেরো আরসিবির বিরুদ্ধে যেখানে কেকারকে দুইশো রান তারা করতে হতো সেখানে তিনি কুড়ি বলে নয় করেছিলেন এবং শেষ ম্যাচে মুম্বাইয়ের বিরুদ্ধেও তার স্লো ব্যাটিংয়ের কারণে প্লে অফে ওঠার আগেই কেকারকে আইপিএল থেকে বিদায় নিতে হয়েছে সুতরাং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে রবীন্দ্র থাপ্পা পরের বার কেকার থেকে সবার আগে বাদ পড়বেন তো বন্ধুরা আপনারা জানতে পারলেন কেকারের সেই পাঁচটি প্লেয়ারের নাম যাদের পরের বছর কেকার ছেড়ে দিতে পারে এই বিষয়ে আপনাদের মতামত কি নিচে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেলাইকেন অবশ্যই প্রেস করবেন তো ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ বন্ধুরা